Yes, hello guys. Welcome sa video na ito. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang gagawin kapag meron kayong na-receive o meron kayong uh, na nakita ng uh, copyright claim sa inyong in-upload na video. Okay? Una, kapag na nakareceive ka ng ganyan na notification from YouTube, huwag kang mag-worry kapag copyright claim. Hindi po yung copyright strike. Okay? Kapag copyright claim, guys, ituturo ko sa inyo kung ano ang dapat gawin. Bakit nagkakaroon ng copyright claim? Una, yung content na uh, ginawa mo, may, may nagmamay-ari. Okay? Sa pangalawa, yung uh, background music, okay, may nagmamay-ari niyan. So, kailangan, I suggest ka, kung gusto mo talaga hindi ka ma- Uh, trace ng copyright claim hanap ka ng mga no copyright background music marami naman dyan i, pwede mong i-search sa uh, youtube o kaya sa uh, google yung mga non copyright or not copyright uh, music background ok ngayon hindi natin may iwasan na kagaya ko na copyright ako dahil dito na grocery ako sa isang uh, Uh, convenience store um, itong na grocery na walang dalang pera ito dyan ako na copyright kasi habang nagbabayad ako yung sa may cashier merong sound uh, background sound may, tumu uh, may, may music sa loob ng uh, convenience store na uh, nahagip na naisama dito sa ginawa akong video tutorial so ibig sabihin na dit na trace yun ng uh, youtube moderator na may copyright play, uh, content yung ano ko yung uh, in-upload kong video ngayon kapag may nakareceive ka ng same na notification sa akin huwag ka magalala kasi <clears throat> dalawa lang yan kapag na copyright claim ka ang mangyayari nyan Uh, yung account mo, yung uh, video na dinownload mo sa channel mo, yung video na yon kapag nagkaroon nyo ng ads o revenue, may share doon yung may-ari. Automatic yun kapag pupunta sa kanila yung revenue. Pangalawa naman, kapag monetize ang account mo, yung uh, ads doon sa original o na may-ari nung... Uh, video na content na in-upload mo okay sa kanya yung credit nun yung revenue sa kanya yun okay may mga ganong nangyayari okay pero kung uh, meron kang content na upload ang may tutulong na lang sa'yo kung halimbawa sikat yung na-upload mo dadami yung views mo kung hindi ka pa monetize matutulungan ka sa watch hours sa so dumami okay karamihan ang hinahabol lang bakit nag-upload ng mga content na may pagpagmayari na ng ibang uh, vlogger o creator kasi ang habol nila uh, kagaya ng mga trending videos nire-reuse nila para ang habol nila dumami yung watch hour para mahit nila yung monetization required na watch hours ito kasi yung ginagawa nila uh, sample ito sa bago kong upload ang gagawin ko, kung gusto kong ako lang uh, ang pwedeng gumamit nito, bawal ang iba, sa advanced settings, dito sa license and right ownership, ang ilalagay ko is standard YouTube license. Ibig sabihin, makakopyright is right yung gagamit ng aking video na ito. Pero kapag creative commons attribution, ibig sabihin, inaalaw ko yung iba na gamitin ang YouTube uh, content ko na in-upload na to, yung content ko dito, pwedeng gamitin ng iba kapag ginamit ko itong Creative Commons Attribution. So, hindi sila makakopyright strike. Pero, may copyright claim ako doon. Ibig sabihin, maaari ako magkaroon ng revenue pag ginamit nila yung content ko. Ganun po yung paliwanag doon. Kaya, huwag kang mag-worry kapag may copyright claim. Hindi matiterminate ang account mo. Okay? Pero, kapag license yung kinopyright mo, ang ginamit mo, nireuse mo, license yun, automatic takedown yun mawawala automatic remove yun mawawala yun sa uh, 
YouTube channel mo, mawawala yung video na yun. Deleted agad yun. Maririmove agad yun. So, strike one ka kagad kay YouTube. Kailangan hindi ka may strike three. Tatlong beses yan. Pag natatluhan ka, goodbye yung channel mo. Hindi ka na baka pag-create sa ng channel na sarili mong account pangalan. Okay? At hindi ka na makapag-upload. Lahat ng videos mo, lahat ng pinagpaguran mo mawawala. Kapag standard YouTube license ang nakopya mo, na ginamit mo yung ibang video na standard YouTube license sila. So, may tutorial ako dito na na-upload dati na, na about paano mag-upload ng uh, video na uh, pagmamayari ng iba na hindi ka makapiright. Panuorin nyo yung guys. Okay, ngayon ipapakita ko sa inyo ang gagawin kapag merong copyright claim. Ano ang gagawin? Punta kayo dito sa browser, sa Chrome. Hanapin nyo yung video manager. Ayan. Sa video manager, dito sa copyright not notices, click nyo yan guys. Ayan. Ayan yung dalawa kong copyright. Okay. So, unahin natin si grocery. Yung grocery ako, ito kasi. Yung background music kasi ng tindahan nila, ng department store nila. May, may ano eh, nahagip tuloy ng ano ko, ng fag video ko. Ang sabi dito, copyright, copyrighted content was found in your video. The claimant is allowing their content to be used in your YouTube video. You might also be able to monetize your video by sharing revenue with the claimant. Ibig sabihin, uh, pag na-monetize itong video ko na to, may share doon. May share itong uh, huwag ka nang magbabalik by Rosel Nava Music Composition. Ang claimant niya itong AAPL Cash Fail Scap. Ah, yan, yan ang nagka-claim, yan nagki-claim. Monetize by copyright owner. Ibig sabihin, nahagip kasi yung ano ko, yung ah uh, dito, yung background music pagbayad ko sa cashier. So, ano ang gagawin mo? Uh, tingnan muna natin dito sa ano. If you are enable your video for revenue sharing, you'll share the money generated from ads with the relevant artist or copyright owner. Ibig sabihin, magkakaroon ng share sa video kong ito yung may-ari ng ano kahit hindi ko naman talaga gustong i-copyright o ang kanilang uh, gamitin ang kanilang background ay nagkataon lang sa binilahan kong ano uh, grocery store ay nagtum nagpapatugtog sila ng uh, music na nahagip ng tutorial ko so pwede mong gawin remove song Ayan, nakalagay dito. This will remove the copyright song from your video along with the claim from the claimants. Okay? Or pwede ka naman mag-file ng dispute. Okay? Nasa sa'yo yun. I-explain mo lang kung ano ang nangyari. I-explain mo lang. Kagaya yung sa sinabi ko na nagbabayad lang ako sa cashier eh, hindi ko naman sinasadya na yung store na yon merong nagpapatugtog sila ng music na naisama dito sa content ko so pwede kong i-file dito sa dips, sa dispute so, ibig sabihin, pwede ako mag-file okay so dito, ang gagawin natin guys sa audio di ba may makikita kayo dito sa audio pwede nating i-click ito play okay dito sa audio na to ang gagawin natin ay i-click natin yung uh, uh, pwedeng baguhin natin sabi dito add or replace audio i-replace -re natin yung audio so alamin natin kung ano yung mga nandito na audio Okay. Pipili ako dito ng pang-replace. 
Pipili ako dito. Hanap ako ng palit. Hanap tayo. Pwede mong remove O oh, balik ka sa dati Ito kasi yung dati ko Ayan Ito yung pinapapakinggan nyo yung sound nya Kaya nangyari talaga So hahayaan ko siya na ano na magkaroon ng revenue sharing uh, doon sa mayari ng swerte naman nung ano pag nagkaroon nito ng uh, ads at namonetize itong account ko swerte niya naman mayroon siyang revenue share so ganun guys ganun talaga eh uh, kaya next time pag mag upload tayo make sure na tanggalin muna natin yung sound ako hindi ko rin na alala yun na dapat tanggalin ko yung sound at mag uh, voice over na lang ako pagkatanggal ko ng sound eh kaya lang talagang eh mahina lang na naman kasi yung music nila eh hindi ko napansin masyado kaya pag upload ko na isama pala so ganyan lang guys huwag kayong uh, huwag kayong mag alala kapag naka, may copyright claim content okay so yun lang ang gagawin nyo guys huwag kayong mag alala doon Uh, kailangan nyo lang mag uh, file ng dispute o kaya uh, tawag dito bagu baguhin nyo yung audio nyo dito sa settings nito so maraming salamat guys huwag kalimutan mag like and subscribe sa video nito at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang kaalaman okay? God bless